同时，你跑不掉。看来顺王也找到我这个机关密道了。这是我家，我跑去哪儿啊？哼，好，人都齐了。真是好兄弟，要死也选择一个时候。给我烧着他！放开我，皇姐！哼，看到身后的炼丹炉了吗？再敢往前动一步，那里面的毒烟就会蔓延出来。在这儿的每一个人，甚至皇宫里面的每一个人。都得死！将军，将军，将军，你，这是，我没死。
。宫里发生什么事了？有人在宫里放毒烟，快逃命吧！宁王呢？他伤的那么重，估计逃不出来了，可能已经被毒死了。真是可以改变过去，你教教女儿好不好？孩子，爹爹，改变过去只有一次机会，但不是十二次变身这么简单的。若你改变过去，你就像一个活死人一样。你可以感知外面的事物，但你永远无法回应。你会活得比任何人都久，这最后呢，只会剩下你一个人。这又何尝不是一种最残酷的死法呀？啊，爹爹，你为何知道的如此清楚？皇上抢回入宫，被一个粗心的侍卫不小心摔到了地上，瞬间就没有了呼吸。爹是为了救你的性命，才用了那个能力。只有这样才能救你。我跟皇帝说，你得了我的真传，这样他才愿意抚养你呀。原来爹爹是因为我，以为我才。爹爹也想陪着你，但是不是用这种方法，所以爹爹狠心抛下了你。你不怪爹吧？爹爹，你教我吧，我不后悔。既然你心意已决，那你听好了。一弹指六十刹那，一刹那，九百生灭。这世间万物都逃不过时间的测量，而这生辰时，就是时间最精妙的测量器。月儿，一定要记住，它只能改变最近一次。一刹那的结局，还记得爹教你的口诀吗？生辰时处，天下归。
公主只是气虚，并无大碍。下去吧。是。初月，你怎么样了？你赶紧走好不好？我要变身了，我变身之后会吓着你的。不行，我不会走的，我会一直陪着你，不管你变成什么样子，我都会陪着你你别过来，星辰，你快派人守住这里，千万别让他跑出去。可是，没什么可是的，相信我，我在这里。找个绳子把我绑起来，你看到我的牙了吗？我的牙啊，那就是我，这是可以开膛破肚的。不是你笑什么呀？我都快急哭了。你快走好不好？这会是万兽之王，是会死人的。万兽之王，我看你啊，在我面前只不过是一只在撒野的小狸猫。
昨晚，我们已是夫妻，日月为媒，时光为聘。你怎么还害羞了呀？你看，就算是日升月落，也总会有相互辉映的时候你知道吗？我是这个宫里第一个能看见太阳的人。就在那墙外边，红红的升起来，红红的落下去。每到傍晚，我最喜欢去过溪亭，听那儿的流水声。夜晚的流水声和白天的不一样。就像有十几个小孩在嬉笑，在打闹，听的时间长了，我就觉得自己的生活好像也热闹起来了。别担心了，你有了我，这往后的日升日落。都有我陪着你。原来所有熬夜的尽头，是你啊。嗯、我听说，在这第十二次变身之后，如果你睡着了。就再也醒不来了，是吗？我不会睡着的。我只要能够看见你啊，我就很开心。人一旦开心起来，怎么能睡得着呢？我们把一天分作三十个区域，就可以把每分每秒当做很多的时间去过，也算作是一生一世啊
才是这世界最美的三月。晚晚无期，大漠夜晚的星子比京都的要亮一些。不知晚晚是否与我一般，夜不成眠？这世上纵然有万千个安然入梦的办法，却只有在命中人的怀里，才能得到真正的安眠。银竹秋光冷花瓶，青罗小山，蒲流影。晚晚无期，岭南萤火甚多，真想与你共赏。据说刘英一旦遇到此生之爱，便只有三天阳寿。三天里，他们忙着相遇、相爱、相离，每念及此。心感凄凉。好了，我的故事讲完了。
幸福。还是走到这儿来了。我陪着你走了一路，看了一路，也讲了一路。可是你却还没醒过来啊！有时候我就在想，如果有一天我老了，走不动了，甚至是……死了，你要是突然醒了，你找不到我可怎么办啊？真希望我们可以像故事里的人一样，永远的活在别人的口耳相传之中，那样我们就可以永远活下去了。如果你是恶魔的话，我愿意跟你永坠地狱。现在我不想离开你，我愿意为你画地为牢。以前我觉得真正的爱情是画地为牢，一腔孤勇，至死方休。但现在我觉得。只要彼此牵挂，也能一生一世。你倒是与一般贵格女子不同啊！粗鲁武夫，不懂温柔。写他娇纵公主不识疾苦，你无理取闹，你莫名其妙，有你在。就是我唯一的退路。入洞后的夜晚变得特别漫长，于我而言，并没有什么不同，因为每一个熬夜的尽头，都是对心上人的思念。学耀，你有没有？特别想守护的人。